번째 이론 성금을 보면 어렸을 때 유년기 때 죽을 뻔했다가 살았다 그러든지 본인이 죽어서야 될 운인데 판자가 좀 죽지 않고 살았다 그리고 이렇게 비껴나가는 운 자체가 어 이거 거의 대부분 죽을 수 있는 운이었어요 거의 죽었어야 될 운이라고 봐도 될 정도로 음 그런 운이 있었다 근데 그걸 비껴나갔다 라고 하는 정도의 순으로 올라가고 있고 저 여기서 바뀌었어요 옛날에 또 구해주다가 살점이 다 떨어져 나갔는데 그러고 나서 다 붙었어. 언제요? 어렸을 중학교 때. 중학교 때. 네. 네. 그 음. 날라갔었어요. 이렇게 생겼었는데. 아. 떨어지는 데 받아가지고 갈려버렸었어요. 거기 살점이 다. 아이 살점이 다 날라갔다는 얘기예요? 이렇게 다 갈렸었어요. 싹 다. 음. 누가 떨어지는 걸 받았단 말이에요? 네. 어떤 아이를? 네. 제가 없고 어, 제가. 중학교 때? 네. 다 죽을 것 같아서. 돌바지라서. 아니 이선 보면 이게 이건 다 말을 딱그 얘기를 해요. 본인이 원래 죽었을때 운이라고도 얘기를 해요. 죽었을때 음, 운이라고 그치? 얘기를 하고 있고 음. 그게 잘 나타나지 않는데 떠 있다라는 거고 이게 지금 이 생명선 안쪽으로 나와 있는 이, 이 안쪽이 이 섬이 나와 있다라는 건 어떤 게? 요요 요 모양이죠. 쉽게 말하면 요 모양새 인데 요 모양새가 나타나는 요, 요거, 건 요거 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 그렇죠. 네. 이 올라가는 운명선은 이렇게 봐야 되고 네. 생명선은 이렇게 봐야 되는데 붙어있죠. 지금 이 라인 지금 이걸 무슨 말이냐면 이게 오른쪽이니까 왼쪽으로 신장 콩팥 이런 쪽으로 약하다라는 얘기를 할수 있고 음, 신장 콩팥이면 약간 이제 배설하는 기간이에요. 근데 그쪽으로 되게 약하다 말년에는 굉장히 신경을 쓰셔야 된 얘기를 하고 있고 말년에는 관리하셔야 됩니다. 뭐 그런 어, 그런 종류의 약이라든지 이런 걸뭐 건강제 같은 거죠. 네. 그런 거 신경 쓰셔 드셔야 되고 이런 식으로 올라가는 선이 좀잘 타고 올라가는데 이쪽에서 시작하는 운명선이라 그러면 음, 이렇게 올라가는 선이면 이쪽에서 올라가는 선은 말려나 볼게요. 이거는 유년기로 보면 그냥 힘들게 시작하는 운을 얘기를 해요. 어쩔 수가 없어요. 원래 팔찌 자체가 영마살이 많아가지고 음, 돌아다녀야 되고 활동을 많이 하셔야 되고 그렇게 읽고 나가야 된다. 가출해서 했는데? 아 그러니까 나이가 몇 살이세요? 여덟이요. 서른여덟이요? 서른 때 응. 뭔가 제가 있지만 뭔가 활동은 많았고 움직임은 많았는데 돈은 안 됐을 거라는 얘기하는 이 성이 떤 거고 아, 나가는 선들은 장인선이라고 그러는데 쉽게 말하면 이거 뭐 가지고 있던 그뭐 그러니까 실패를 많이 보거나 운이 안 풀리는 그런 걸 얘기를 하겠지만 서른부터 서른 네까지 쪽박양 딱 서른 때잘 풀릴 때 가서야 되는데 그때 뻘짓해가지고 서른 네부터 운은 받았어요 그리고 서른 다섯부터 돈 주기가 어, 올라가는 어, 얘기를 해요 서른 음. 그러니까 네부터 운 받고 본인이 좀 이제 탄력을 받기 시작하면서 서른 다섯에 돈 줄이 쫙 올라간다는 얘기를 하고 있는 거고 그 다음에 서른 여섯 일곱 요때가 약간 뭐라 하지 좀 갈라진다 그러니까 원래 직업이 있으면 조금 변형된다 약간 비슷한 과인데 변형되는 비슷한 선으로 좀 바뀌고 있어요 근데 이거는 두 개를 같이 봤다고 해도 과언이 아닐 수도 있고 이거는 그렇게 같이 타고 올라가요 그리고 뭐 돈이랑 음, 돈은 돈대로 올라가는데 응. 약간 일적인 부분으로 볼수 있어요 응. 그러니까 일이 원래 하던 일이 있으면 약간 변형된 업을 가려고 하는 선이 뜬 거지 맞아요 음, 선이 딴거 뜬... 하고 싶어요 서른 여섯, 서른 여섯 요 시기가 좀 이렇게 뭔가 운꼴 좀 튀었다, 좀 이렇게 좀 이렇게 잡아주는 운이 좀 열렸다라는 얘기가 좀 같이 올라가거든요. 이 시점을 보면 유년 좀 잡아볼게요. 혹시 서른 여섯, 음, 서른 여섯. 요쯤에 혹시 본인의 그 부동산으로 뭐 명의 같은 거 있으신 게 있어요? 아니요. 그럼 서른 일곱엔요? 아, 아무것도 없어요. 서른 여섯에 결혼했어요. 서른 여섯에 결혼한 것 뿐이에요? 네. 어, 그러면 결혼만 했고 명의 남는 건 없었다? 음, 네. 빠르면 서른 아홉, 늦으면 사십. 이 시점에 한 사십일 요, 요 맥락이거든요? 요 선에서 지금 이렇게 이런 선이 올라가요. 요거 있어요? 네, 이게 뭐냐면 어, 음. 자화선과 선도 같이 있는데 음. 
아니 뭐가 있구나 선이 아니, 이게 지금 올라가는 선이 있잖아요 요거 네. 요걸 말하는 거예요 요거 네. 요거 이게 네. 뭐냐면 어, 이 정도면은 본인이 음, 뭐 내거를 개원을 한다 뭐 아니면 차린다 뭐 이런 자성화를 한다 뭐 이런 의미도 같이 얘기를 하거든요 저곡네저뭐 차리고 싶어서 <웃음> 아뭐 준비는 하려고 하는 게 있어요? 아이템은 있는데 네 아이템만 있어요 지금? 네 1년 뒤 아, 지금 여기 나와 있는 거는 서른 아홉 빠르면 선 마음이고 40 요때 이렇게 이 선이 여기서 멈추는 게 아니고 치고 올라가요 이거는 이제 자아성가를 해요 보통 이때 뭐 본인의 대표란 명의를 갖든 아니면 본인의 어떤 뭐 사업체를 열든 이게 음, 놓여 있다고 얘기를 하니까 그러면서 40일 이때도 같이 이제 돈이 올라가는 시기가 있어요 혹시 동업계가 세우신 거 있어요? 이 선이 지금 빤딱 잘 올라가는데 아이템 동업할 의향도 있죠 언니 친언니들이라 어... 지금 동업선처럼 한두줄 정도 어... 두줄 정도 세줄 정도 같이 붙어서 올라가요 변호사를 4명이서 동업하신 분들이 있어요 뭐 그런 것처럼 선이 붙어서 같이 올라가면 뭔가 이제 같은 맥락으로 뭐 사업을 같이 진행을 할 것이다 라는 지금 선이 한세줄 정도 뜨고 두 줄은 찐해요 두 줄은 찐하게 나타나니까 여기 이제 맞물려서 같이 갈수 있다는 라 얘기가 많이 될수 있고요 그리고 이쯤 장금인 줄 알았던 게다 통금에 영향이 가네요 그렇죠 지금 이쯤이면 이쯤에서 지금 시기가 거의 맞, 맞기도 한데 이쯤에서 지금 이거 지금 귀인이 들어와서 귀인으로 귀인이 본인을 좀 도와줄 수 있는 우리 같이 올라간다는 얘기를 해요 받쳐주고 있는 시기가 서른아홉 빠르면 서른아홉이고 늦으면 사십 그리고 사십일 요쯤에 음, 양쪽다 지금 자아성가를 얘기하는 선이 떠 있어요. 그게 뭐 본인이 사업체를 열다, 어. 본인이 뭐 사업을 할 의향이 강할 것이고 그때는 아마 차리고 나서 뭐 진행을 할 것이다, 뭐 이런 게 정확하게 나와 있으니까 음, 이 정도면은 난 지금 팔십 명에서 백이십 명 정도까지 선상으로 키우는 성향을 얘기를 하니까 그런 대표이사들도 많이 있으니까 손이 아마. 잘 붙어서 올라가거든요. 직원이 120명이라고요? <웃음> 아, 그래서 그저 이제 본인이 관리할 수 있는 직원의 케이스가 80명에서 120명인데 음. 80명 정도 정직원이라 하면 나머지 한, 한 40명 정도는 프리랜서로 고용을 할 수도 있을 만한 어떤 그런 어떤 사업은 이쪽 일이 아이... 아니어가지고 생각하는 게 아예 어, 아이템이 달라요. 그러니까 어. 이게 그만한 창출 효과? 볼수 있을 선이니까 어, 선이 떠요. 이렇게 이 선은 되게 중요해요. 음. 근데 양쪽 다 나와 있고 선이 떠 있으니까 좀 유녀 제가 좀더 깊이 보는 거거든요. 이 보면 선이 이렇게 올라가는 운명 선이 있다가 서른여덟 음. 지금 서른아홉 이쯤에 이렇게 지금 갈라지는 선이 뜨거든요. 여기 갈라져요? 음, 여기 횡재 횡재를 받는 운이 운이 뜰 것이고 본인의 음. 운에서 요 시기가 지금 올라가다가 요 선이 이렇게 끊겨서 이제 다시 밖에서 이렇게 올라가요 선이 이렇게 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 그렇죠 봉개처럼 어, 어, 어. 음. 그런 식으로 보면 돼요 그러니까 고기가 지금 나타나는 게 뭐냐면 현재 업이 변형될 거다 잔돈들이 좀 이렇게 계속 치고 올라갈 거예요 하나 둘셋넷 안 좋은 거예요 잔돈이? 아니 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 돈선이 음. 그러니까 이제 그때부터 이제 다섯 주이 한 사십 딱그 무렵부터는 한 사십 사십 딱그 무렵부터는 한 다섯 주 정도 돈이 이렇게 따라다 같이 이제 들어올 돈이 아 돈이 많다는 거죠 돈 들어올 구장이 네 맞아요 하나 둘셋넷 다섯 이렇게 어, 있는 뭐가 뭐가 있는 아 이렇게 여섯 개 실선들이 쫙떠 있는 거 보니까 
아마 헬디 받고 운이 튀어 올라갈 것이다 어, 이런 분들로 얘기하거든요 60대 음. 이렇게 이런 거 있잖아요 뭐 신당동 떡볶이 할머니 하면 굉장히 유명하죠 그런 것처럼 60대 뭐 이런 어, 업을 날린다 어, 그러니까 내 평판에 업을 날리겠다 뭐 이런 운도 있고 다시 반대로 또 얘기하면 60대 음. 그리고 63에 그런 이제 사업적 그런 걸로 프랜차이즈를 열릴 수도 있다는 얘기를 해요. 전 프랜차이즈 하고 싶어요. 제 거. 그러니까 네. <웃음> 이게 선이 들어가거든요. 이렇게 음. 음, 이게 무슨 말이냐면 음, 아마도 말년까지도 그 어떤 그런 뭐 어떤 전술을 해줘야 되거나 이렇게 뭔가 오픈이 되면 이게 뭐냐면 한 선, 두 선, 세선 이게 뜨는 건 뭐냐면 완전히 깊이 들어가면 그냥 말 그대로 이렇게 90세 뭐 신당도 떡볶이 하는 것처럼 그 업을 끝까지 가야 된다는 얘기를 하는데 선이 들어가는 선이 이렇게 들어가요 그리고 여기서 나타나는 선들은 그렇게 이제 좀 식당이 엄해 있는 건 아닌데 제가 그만큼 안에 들어가서 뭔가 많이 공을 들일 거다. 뭐 어업선이 이렇게 나타난다는 건 많이 나타나거든요. 식당에서 일하시는 분들처럼 음, 음, 많이 들 때까지 일을 한다는 뭐 그걸 관리한다라는 얘기니까 자식 보이요? <웃음> 이쪽을 보면. 쌍둥이 식으로 나오고요. 이쪽 보면 아들 뭐 아들 아들 이런 식으로 선이 올라가는데 맞아요. 아들 하나 있어요. 응. 쌍둥이 낳고 싶은데. 아 이제 이제 이 손에서 모양은 이렇게 갈라져 있는 거는 쌍둥이를 많이 의미를 하고 있고 이쪽에서 단순해요. 위로 올라간다. 선이 이렇게 위로 올라가는 선들 있죠? 네. 위로 올라가는 선들은 아들 많이 얘기하고. 여기 내려가는 선들은 다른 음. 얘기하는데 음. 하나도 안 내려가요? <웃음> 아들 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 그 다음에 딸 나오니까 <웃음> 선은 그렇게 얘기를 해요 옛날 사람 딸 낳고 싶어서 아들 셋 낳으라고 <웃음> 했는데 이거는 이제 그냥 선의 흐름을 보는 거니까 이게 M자라고 어? 음. 많이 말을 해요 근데 음. 이 M자라는 부분들은 행운의 M자다 행운을 가지고 있다 본인이 타고난 어떤 그런 운을 얘기하는데 전반적으로 이 M자의 선이 들어가는 이 시기가 보통 40을 얘기하고 빠르면 38을 얘기하는데 지금 38, 40이 기점으로 운명선이 이게 뚜렷하게 올라가는 선이 있는가 반면에 제가 얘기했죠 이렇게 갈라진다고 응. 이게 뭐냐면 M자의 사람들은 그 시기에 많이 업종 변화가 많아집니다 음, 아니, 여기 치고 올라가면서 M을 만드는 시점이요? 그쵸. M을 만드는 어. 시점이 빠듯하게 올라가는 사람들도 있어요. 한 길만 응. 가는 사람들도 있는데, 이게 이제 제일 보기 쉬운 건 뭐냐면, 이 선에서 직업의 변동 변화가 많아지니까, 마음이 붕 뜨는 사람들도 있고, 안정이 안 되는 사람들도 있고, 어, 그리고 실제 이렇게 직업의 변동 변화가 뜨는 이 선이 갈라지는 사람들은, 하나 만장할 수도 있어요. 안정이 안될 수도 있고 그쵸. 안정이 그쵸. 되는 사람들은 음, 많이 비껴나가는 부분이에요. 그래서 네, 음, 그러면 다 좋다고 할 수는 없네요. 이 M자가 M자라는 건 그냥 상징 풍문. 음, 그럼 이렇게 하면 뭐지? 이렇게 되면 일자 되면 좋다고. 아, 그러니까 그렇게 해서 일자를 만든다고 하는데 그렇게 해서 일자 되는 게 아니고 음, 일자 막금. 어, 막금도 어, 막금도 뭐? 완전히 막금이 돼야 이게 이제 막금이 아닌 완전 이건 막금이 아니에요 막진선이라 그러는데 막금이 완전히 되면 완전한 막금이면 어 거, 거기서 봤을 때 운명선이 올라가느냐 안 올라가느냐를 봐야 되는 거고 막금이 아닌 약간 이렇게 특이한 변이성도 아니고 뭐 이런 식으로 이제 막금이 아닌 선으로 나타나는 거는 많이 조심해야 돼요. 이렇게 어, 이건 뇌 두뇌선인데 응. 
이게 지금 비닐 전으로 찍고 있는 거예요. 완전히 막근이 돼버리면 좋은데 음. 그렇지 못하면 어, 이게 친다라는 얘기도 되거든요. 어, 심장이 음. 심장이 두뇌를 칠수 있다. 요선상의 시기가 보통 원래는 일반 사람들은 40일 기준으로 나와야 되는데 음. 40일 기준으로 봐야 되는데도 요선상이 지금 한 원래 이게 내면이니까 내면이고 음. 여기 지금 이제 가정사를 보거나 어, 집안의 어머니 쪽 라인이죠 어머니 쪽 라인으로 보면 유전적으로도 대질 쓰면 심장이 치는 경우 심장이 뇌를 쳐서 생기는 어떤 심근경색이든 심혈관이든 이런 게 되게 조심해야 되는 집안의 유전이라고 볼 수도 있고 음. 음. 이런 사람들이 뇌를 치고 있다는 부분과 생명사를 같이 치고 있다는 건 어, 맞아요 심혈관 질환 음. 유전 유전이 유전성이 강한 선을 뜨는 거예요 손금은 유전으로도 볼수 있는데 유전학적으로도 나타나는 게 이제 그런 어머니 쪽 라인 음. 친정의 어머니 쪽 라인이 유독 더 강하게 나타나는 거고 여기 이제 이런 사람들은 변이, 그러니까 변이성도 아니에요. 그러니까 이런 사람들은 완벽하게 되면 좋습니다. 근데 완벽하지 않은 사람들이 비슷하게, 뭐 비슷하게 나타난다면 뭐 건강을 치거나 유전적으로 나타나거나 심혈관 문제로 굉장히 많은 발생이 일어나요. 음. 그래서 그런 걸 많이 생각을 많이 하셔야 되고 욕은 안 쳐요? 근데 왜 그러면 사람들 손금 볼때 이거 타고난 운명 이거는 개척한 거막 이러는데 아니요. 그냥 내면 외면 어, 그렇죠. 타고난 운명이라고 얘기하는 게 아니라 이건 발, 말 그대로 본인이 활동하는 주선 그리고 왼손은 내면을 많이 얘기하고 가정을 많이 얘기를 해요. 그래서 뭐선 자체가 뭐 그럼 오늘은 되게 오늘 하루 왼손이 품만만 얘기하고 그래. 그런 이제 다들 궁금해하는 그런 궁금증들. 근데 손금은 어. 그래서 막 여기 막 줄은 몇개 있어야 되고 막. 근데 이제 그렇게 많이 얘기를 해요. 그래서 마틴손이라고 해서 다 좋지는 않습니다. 마틴손 같은 경우는 위험한 경우 많고요. 근데 뚜렷하게 이렇게 원래 성향이 감정선과 두뇌선이 이렇게 되어 있고 생명선이 내어 있는데 생명선과 떨어져 있는 두뇌선으로 나타나는 이 원래 이 선이 이 선으로 잘 나타나야 되는데 이 비선이 이렇게 꽂혀 있으면 음 건강으로 칠수 있는 부분들을 많이 조심해야 된다라는 얘기를 하는 게 제일 먼저고. 음. 그리고 이게 선이 완벽하게 막진 선이 아닌 상황에서 막진 선처럼 보여지는 이런 선들을 보면 그런 걸 많이 조심히 봐야 돼요. 어, 저 자주 타고 하는 게 아니구나. 음. 